equipos que hacen tu trabajo más fácil. Presentan. Buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy tenemos como invitado a Leonardo Carvajal, quien es directivo de la Asamblea Nacional de Educación y también es profesor de la Universidad Católica Andrés Bello. Vamos a hablar precisamente sobre la educación en Venezuela, el inicio del año escolar. Estamos en esta semana eh, pues iniciando nuevamente eh, clases en Venezuela. Los colegios privados tienen una fecha, el sector público eh, está iniciando hoy sus actividades. Y yo quiero hacer un comentario precisamente sobre esto, la preocupación que tenemos y que debemos tener todos con respecto a las, a las condiciones en las cuales se va a reiniciar el año escolar. Muchos de los planteles están ocupados por, por damnificados. La asamblea, la, la ASOPADRES plantea que hay 179 planteles todavía en situación no apta para el inicio del año escolar por distintas razones. Eh, también hay un grave problema con la deserción no solamente de, de alumnos, sino también de profesores. Muchos colegios privados incluso no pueden pagar los salarios desde hace tiempo ya no los podían pagar a muchos profesores que se estaban yendo, profesores de matemática, física, química, inglés, etc. Y ahora, bueno, por supuesto que es una situación que tienen que afrontar en asambleas de padres para tratar de eh, resolver el inicio del año escolar y el mantenimiento, la culminación del año escolar. Preservar la cantidad de alumnos que han tenido históricamente y de paso también está la propia situación de la educación en el sector público. Preocupa, por ejemplo, la llegada de los niños a clase, si van o no con su desayuno completo, si tienen acceso al almuerzo, si tienen posibilidad de la merienda, si tienen acceso o no al vaso de leche escolar. Bueno, muchos temas que por supuesto son de sumo interés en este momento. La educación es esencial para que un país salga adelante y por supuesto tiene que haber todo el esfuerzo, tanto del sector público como del sector privado, para que se cumpla ese objetivo, que cada niño que ingrese a un aula de clase termine su año escolar y que además de eso, pueda recibir toda la formación a la cual tiene derecho, que no falle ningún profesor, que no se pierda un solo día de clase y que efectivamente pues, se cumpla la función del Estado, que es garantizar que toda la ciudadanía, pues, particularmente los niños, tengan acceso a la educación como un derecho constitucional. Y bueno, hasta aquí mi comentario de hoy. Bueno, creo que damos pie para iniciar nuestra conversación, Leonardo. Gracias por, por venir al programa, de verdad. Gracias a ti. Gracias a tenerte tarde. por aquí. Bueno, mira, yo diría que en este vigésimo inicio del año escolar durante lo, el gobierno del, del chavismo, uh, son las condiciones, se presentan las condiciones más difíciles, más problemáticas, angustiosas, porque eh, habíamos tenido a lo largo, yo diría fundamentalmente de los primeros 18 años de este gobierno, un cierto crecimiento incluso significativo en positivo, digo, tanto de la educación oficial como de la educación privada. La educación oficial son las escuelas del Ministerio de Educación, de las gobernaciones, de los municipios y de los institutos y empresas de, del Estado. Y la privada es privada pura y simplemente mantenida por los padres uh -huh. o privada subsidiada, uh -huh. que es una privada en la cual desde hace ya más o menos de la época de Gustavo Rosen, hace ya casi 30 años, y lo mantuvo el chavismo y fue una buena lógica, ha sido una buena lógica. El, el Ministerio de Educación se encarga de pagar los salarios de los educadores, equiparándolos a los salarios de los, de los planteles oficiales. Entonces, eh, am, a, ambos sectores de la educación habían crecido, y de una manera, yo digo, inteligente para el país, porque en Venezuela nosotros tenemos claras dos cosas, hemos tenido hasta ahora, Uh, y eso ha traspasado distintos gobiernos, o sea, gobiernos adecos, gobiernos copellanos, perejimenismo, chavismo. Y es que el Estado es el rector de la educación, que existe uh -huh. una doctrina político-jurídica que se llama el Estado docente, que viene uh -huh. desde Guzmán Blanco, y que incluso sus orígenes están en el pensamiento de Simón Bolívar, cuando propuso el poder moral en el Congreso de Angostura, eh, que significa que el Estado se tiene que responsabilizar de la educación. Y tiene, por tanto, así lo planteaba Bolívar, que crear planteles, que pagar maestros. Y además Bolívar también en, en ingreso, hizo ingresar allí a las niñas, pagar al institutor, decía Bolívar, uh -huh. que era sinónimo de maestro, y a la institutriz, que era, debía ser su esposa y debía educar a las niñas. 
Entonces, esa, esa responsabilidad del Estado desde Guzmán Blanco en adelante, eh, eso no ha sido abandonado como doctrina y es bueno. Y eso implica que un poquito más, a veces un poquito menos, alrededor del 80%, de todos los estudiantes, desde preescolar hasta, hasta secundaria inclusive, los asume el Estado. Pero también hay margen para la libertad de enseñanza, que es un artículo fundamental que también está dentro de la, los artículos de las libertades. En, en, ha estado en distintas constituciones y en distintas leyes de educación. Implica el, el derecho de los particulares de crear instituciones en las cuales el ideario de ese plantel lo ponga, la, el, el etos, la lógica. Por ejemplo, un colegio religioso. Un colegio religioso este, o un colegio, el, el, por ejemplo, en un caso de uno muy bonito, el colegio Friedman, o sea, que tiene una lógica de, de educar más hacia el lado la musical, etc. O sea, que cada quien implante su idiosincrasia, eso sí, dentro de una matriz básica que es el currículum este, nacional. O sea, porque eso también es el Estado docente. O sea, Venezuela es una nación. Claro. Venezuela no es la sumatoria, no es la anomia. No puede existir, ¿no? Entonces, la educación privada ha tenido, con su más y su menos, alrededor del 20% de esa matrícula. Y eso se mantuvo durante el gobierno chavista. Se mantuvo, digo, porque por primera vez en este año yo tengo la seria duda y preocupación de si ese 20% a, no va a disminuir grandísimamente por, por las condiciones materiales de la, de, de la realidad de los salarios, de los ingresos, de los costos, de la capacidad de los padres y representantes de pagar un monto muy alto que tiene que darse en las uh -huh. matrículas para compensar los salarios de los docentes. Entonces, ese es un punto que está en cuestión. Fíjate, yo, yo, yo digo por allí, quiero repetirlo en este programa, que el, el chavismo o sea, en, el, en, en el gobierno, cuando estaba en, lo, en, digamos, como movimiento en los años 90, no decía eso, pero ya en el gobierno fue demostrando una implacable y persistente vocación de ir estatizando todo lo que le pasaba delante de la vista, desde hoteles, líneas aéreas, bancos, cementeras, empresas, fondos en el sur del lago, lo que se le fuese ocurriendo. Y a veces ha sido un modo muy faraónico, este, muy, 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 muy monárquico casi, expropiese, expropiese, ese plural impersonal que usó aquel terrible día Chávez hablando desde la Plaza Bolívar. Sin embargo, de los tres sectores de la vida económica y social, el primario que es la agricultura, el petróleo, la, la, la extracción, el secundario que es el industrial y el terciario que son los servicios y el comercio, de los servicios salud, educación, el Estado nunca tocó educación. O sea, que me digan a mí en estos primeros 19 años del chavismo, un solo plantel de primaria, de secundaria, un solo, una sola universidad que haya sido estatizada por, por el chavismo, no ha existido. Pero, dado el, 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 la particular manera como se ha planteado ese modelo económico, que está chirreando con, con unas ilogicidades internas muy grandes, este, dado como esto se plantea, es posible que se pueda hacer realidad la predicción que Fausto Romeo, directivo nacional de Andíes, formuló hace unos días. Él dijo que era probable que, pudiese, que cerrasen, que tuviesen que cerrar unos 400 planteles privados. Vamos a ampliar ese tema al regreso. Seguiremos conversando con Leonardo Carvajal, directivo de la Asamblea de Educación. Vamos a la pausa, ya venimos. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, arroba Globovisión. En Instagram, arroba Globovisión. En Facebook, Globovisión. En Telegram, Globovisión Piso Oficial. Si quieres volver a ver este y todos los programas de Globovisión, visítanos y suscríbete a nuestro canal de YouTube, Soy Globovisión. Thank you.